ప్రస్తుతం చెప్పండి ఒక కుండలో కానీ ఒక పాత్రలో ఉన్నప్పుడు వాటిని కుమ్మరించినప్పుడు నీళ్ళన్నీ పోయినాయి అంటాం లేదా వాటిలో ఇంకా ఉన్నాయి అనుకోండి ఏమంటాం చెప్పండి నీళ్లు కొద్దిగా పోయినాయి అంటాం కనుక నీ జీవితంలో ఖాళీ జీవితాన్ని చూపించాలి ఎందుకంటే నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని శాపాన్ని వాటిని కప్పుకొనక నీవు ఒప్పుకుని వాటిని విడిచిపెట్టాలి నీ జీవితంలో ఏ తప్పిదాలు ఉన్నాయో ఏ అబద్ధాలు ఉన్నాయో ఏ అవినీతి ఉన్నదో ఎవరిని భేషిస్తున్నావో ఎవరి మీద అసూయలు పెట్టుకున్నావో వాటన్నిటినీ నీవు విడిసిపెట్టిన ఎడల కప్పు కొనక వాటిని విడిసిపెడితే దేవుని చేత నీవు ఆశీర్వదించబడతావు దేవుని కాపుదల నీకు స్పష్టంగా ఆయన తెలియజేస్తాడు ఖచ్చితంగా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అందుకే పద్దెనిమిది చూడండి జనుల హృదయ పూర్వకముగా యహోవాకు మరపెట్టుదరు మరపెట్టెదరు కుమారి సియోను కుమారి ప్రాకారమా ప్రాకారమా ప్రవాహము వలె నది ప్రవాహము వలె దివారాత్రము దివారాత్రము కన్నీరు పారణ్యము కన్నీరు నీవు కారణిము విరామము కలగనీయకము విరామమును నీవు కలగ చేయకము కంటి పాపను నీ కంటి పాపను విశ్రమింపనీయకము నీ కంటి పాపను విశ్రాంతిని కలగనీయకము రే మొదటి జామున నీవు మరపెట్టుము దేవునికి సౌద్రము అలా కంటి పాపను నీవు నీ కంటికి దేవుడే ఉన్నారు చెప్పండి కునుకుపాటు రానివ్వకము దేవుడి సన్నిధిలో నీతి కొరకు పరితపించేవారు యథార్థతగా ప్రార్థన చేసేవారు జోలికి ఎందుకంటే భక్తిహీనుడి వెళ్ళనే వెళ్ళరు ఎందుకంటే వారి చుట్టూ ఏ దేవుడు ఉంటాడు ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి తమ దుడ్డు కర్రయ్యు దండము ఉంటుందంట కనుక నీతి మంతుల ప్రార్థన ఆయన ఆలకించే దేవుడు కనుక దావిది అంటున్నాడు నేను అగాధ స్థలములలో నీకు వెళ్ళిన ఇరవై మూడు నాలుగులో అక్కడ ఏమంటున్నాడు చెప్పండి గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించినను సంచరిస్తున్నాను ఏ అపాయమునకు నేను భయపడను భయపడను నీవు నాకు తోడై ఉండు నీవు నాకు తోడై ఉన్నావు నీ దుడ్డు కర్రయు దండమును నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నన్ను ఆదరించును శత్రువుల ఎదుట నీవు నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచు భోజనమును సిద్ధపరచదవు నూనెతో నా తల అంటి నూనెతో తల అంటి ఉన్నావు నిండి నిండి పొర్లుసున్నది కృపా క్షేమములే నా వెంట వస్తున్నాయి చిరకాలము నేను యహోవా మందిరములో నివాసమును కలిగి ఉన్నాను దేవునికి సోద్రము అలా గాఢాంధకారపు పరిస్థితులు నాకు కలిగిన గాఢాంధకారపు చీకట్లు నన్ను కమ్మిన దేవుని దుడ్డి కర్ర నాకు తోడుగా ఉన్నది ఏ అపాయము నా యొద్దకు రానే రాదు అనే ధైర్యం ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పండి దివారాత్రము దేవుని సన్నిధిలో నమ్మకముగా ఉన్నవారికి దివారాత్రము కూడా దేవుని మీద ఆధారపడిన వారికి కనుక దేవుని సన్నిధిలో ఆధారపడిన వారి జీవితాలలో సంతోషం వేరుగా ఉంటుంది వారి కలిగిన దుఃఖాలన్నిటినీ కూడా దేవుడు సంతోషంగా ఒకరోజు మార్చివేస్తాడు దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఏపు గ్రంథములు నేను శోధించబడిన తరువాత నేను సువర్ణములాగా మారిపోతా కనుక నేను దేవుని సన్నిధిని నేను విడవనే విడవను ఆయన సన్నిధిని నేను ఎంత మాత్రము కూడా విడిసిపెట్టను దేవునికి సోదరము అలా ఎందుకంటే నా దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు ఈ శ్రమ ఈ వేదనలన్నీ కూడా తిరిగి నాకు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి సువర్ణముగా మార్చేస్తాడు నాకు దీవెన్లు కలగజేస్తాడు అనే ధైర్యం ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పండి దేవుని నామములో బలమైన విశ్వాసము కలిగిన వారికి బలమైన విశ్వాసము లేని వారు ఏమెలా ఉంటారు చెప్పండి పొట్టు గాలికి ఎగిరినట్లుగా వారి విశ్వాసం ఉంటుంది ఒక శ్రమ రాగానే ఒక బాధ రాగానే అలాగే వారి కుటుంబంలో ఒక బాధ రాగానే 
వారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి తొత్తు రిల్లిపోతారని ఎందుకంటే ఇక దేవుడిని నమ్ముకున్నాం ఇంతకాలం వెళ్ళాం ఇక మనకి ఎందుకు ఈ శ్రమలు వచ్చినాయి దేవుడు చూస్తల మనుషులు చూస్తల మన ప్రయత్నాలు మనం చేసుకుందామని చెప్పి ఇరుగు మార్గంలోనికి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే ఇంకా ఇరుగులోకి వెళ్ళిపోతారు అంతేగాని క్షేమకరమైన మార్గాల్లోనికి వారు వెళ్ళరు కనుకని వారి మార్గాలు రాను రాను వారికి ఏమవుతాయి చెప్పండి విరిగైపోతాయి ఆ మార్గాలలో నుంచి ఇక రావాలి అన్న వారు రానే రాలేరు దేవునికి స్తోత్రము అలాడు ఆ దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకునేవారు దేవుని సన్నిధిలో నిత్యము ఆరాధించేవారు అనేక శ్రమలు అనేక వేదనలను భరించేవారు వారు అనుకుంటారు మాకు ఎంతో నిత్య జీవము మేము అనుభవించటానికి సమీపములో ఉన్నాం దేవునికి సోద్రము అలాడు కనుక దేవుడు మాకు ఎందుకంటే సువర్ణము వలె మార్చేస్తాడు నిత్య జీవాన్ని మాకు అనుగ్రహిస్తాడు కనుక మేము ఆ నిత్య జీవానికి సమీపములో ఉన్నాము అని చెప్పి ధైర్యముగా నిలబడతారు దేవునికి సోద్రము అరుడు ఆ ఋతు గ్రంథాన్ని చూడండి ఋతు గ్రంథము మూడో అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యం నుంచి చదవండి మధ్యరాత్రి ఎందు మధ్యరాత్రి ఎందు అతడు ఉలికిపడి అతడు ఉలిక్కిపడి తిరిగి చూసినప్పుడు తిరిగి చూసినప్పుడు ఒక స్త్రీ అతని కాళ్ళ యొద్ద పండుకొని ఉండెను ఒక స్త్రీ అతని కాళ్ళ యొద్ద పండుకొని ఉండెను ఉండెను అతడు నీవు ఎవరమని అడుగగా అతడు నీవు ఎవరినివని అడుగగా ఆమె నేను రూతును ఆమెను నేను రూతును నీ దాసురాలు నీ దాసురాలను నీవు నాకు సమీప బంధువు నీవు నాకు సమీప బంధువు కనుక దాసురాలి మీద నీ దాసురాలి మీద కొంగు కప్పు మనగా నీ కొంగు కప్పమని అనగా అతడు నా కుమారి అతడు నా కుమారి యుహోవా చేత నీవు దీవెన నొందెదవు వారినే గాని కొద్ది వారే గాని గొప్ప వారినే గాని గొప్ప వారే కాని యవనస్తులను యవనస్తులలో వెంబడింపక నీవు వెంబడింపక ఉండుట వలన ఉండుట వలన మునుపటిని సత్ప్రవర్తన కంటే వెనుకటిని సత్ప్రవర్తన మరీ ఎక్కువైనది వెనుకటిని సత్ప్రవర్తన మరీ ఎక్కువైనది ఎక్కువైనది కాబట్టి నాకు కాబట్టి నా కుమారి భయపడకము భయపడకము చెప్పినదంతయు నీవు చెప్పినదంతయు నీకు చేసేదను నీకు చేసేదను యోగ్యురాలవని నీవు యోగ్యురాలవని నా జనులందరూ నా జనులందరూ కూడా ఎరుగుదురు తిరిగి ఉన్నారు దేవునికి సోద్రము అలడు అర్ధరాత్రి వేళ న్యాయము తీర్చమని ఒక స్త్రీ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది చెప్పండి న్యాయాధిపతి దగ్గరికి వెళ్ళింది అయ్యా నా నా యొక్క న్యాయము నీవు తీర్చు నేను అనాథను నాకు సహాయము చేయమని ఒక స్త్రీ వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఒక అధికారి యొద్ద కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని నాకు సహాయం చేయ్యా అని చెప్పి ఆ స్త్రీ వెళ్ళి ఆ ఎత్తిమిలాడుకుంటుందంట తనకు నిజముగా ప్రార్థన చేసేవారు చూడండి లోకాసువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఏడు వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి దేవుడు తాను ఏర్పరుచుకున్న వారు దేవుడు తాను ఏర్పరుచుకున్న వారు తను గూర్చి దివారాత్రము తను గూర్చి తనను గురించి మొరపెట్టుకొనుచుండగా దివారాత్రము కూడా తను గూర్చి తను గురించి మొరపెట్టుకొని సుండగా వారికి న్యాయం తీర్చడా వారికి ఆయన న్యాయము తీర్చడా తీర్చడా ఆయన ఆయన వారికి ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయము తీర్చు త్వరగా న్యాయము తీర్చును కదా దేవునికి సోదరము అలా దివారాత్రము కూడా నిజముగా ప్రార్థన చేసేవారికి ఆయన త్వరగా న్యాయము తీర్చడా తప్పక తీరుస్తాడు అలాగే ఋతు కూడా నీతి మంతురాలుగా ఒక యవనస్తురాలయుండి ఏ యవనస్తులను కూడా ఎంబడించకుండా ఏ పాపమును ఆమె ఎరగకుండా ఆమె విడుదల కొరకు ఎవరి మీద ఆశపడింది చెప్పండి దేవుని మీద ఆశ పెట్టుకున్నది దేవునికి స్తోత్రము అలాడు జీవము కలిగిన దేవుడు నాకు న్యాయం చేస్తాడు 
జీవము కలిగిన దేవుని సన్నిధి వైపు నేను చూస్తున్నాను దేవుడి నామములో నేను ఈరోజు శపించబడిన నా జీవితాన్ని పరిశుద్ధమైన జీవితము మార్చే శక్తివంతుడు నా యుమోచకుడు నేను దివారాత్రము ఆయన మీద దృష్టి కలిగి ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రము అరుడ కనుక నా యుమోచకుడు దగ్గరకు వచ్చాను నా యుమోచకుడు నన్ను కాపాడే ప్రతల యొక్కకు వచ్చాను కనుక నన్ను దివారాత్రము కూడా కాస్తి కాపాడే ప్రజల మధ్యలో ఆయన దేవునికి నేను మొర పెడుతూ ఉన్నాను దేవునికి సోద్రము అరడ ఆ ప్రజలను కాపాడే దేవునికి ఆమె మొర పెడుతుందంట ఎందుకంటే ఈ లోకంలో అనేక శ్రమలు వేదనలు ఉన్నప్పుడు ఆ యవనస్తులను ఈ యవనస్తులను అలాగే దేవుడు మార్గాలలో తప్పు తిరిగే మనుషుల మార్గమును చూడక ఆమె సత్యమైన ప్రవర్తన కలిగి ఆమె మునుపటి ప్రవర్తన కన్నా కూడా వెనకటి ప్రవర్తన ఎంతో ఏమైంది చెప్పండి అక్కడ దేవుడు ఏమన్నా చెప్పండి నీ మునుపటి ప్రవర్తన కన్నా కూడా సత్ప్రవర్తన మరీ ఎక్కువైనది నీ యొక్క వెనుకటి సత్ప్రవర్తన నీ వెనుకటి సత్ప్రవర్తన కన్నా సత్ప్రవర్తన మరి ఎక్కువైనది ఎక్కువైనది నీ మునుపటి ప్రవర్తన కన్నా కూడా ఇప్పుడు నీ ప్రవర్తన మరీ ఎక్కువైనది మరీ సత్ప్రవర్తన సత్యమైన మార్గం ఇప్పుడు నీ ప్రవర్తన వెనుపటి ప్రవర్తన కన్నా కూడా ఇప్పుడు నీ మార్గాలు సరళము చేయబడి ఉన్నాయి కుమారి తప్పకుండా నేను నీకు సహాయము చేస్తాను దేవునికి స్తోత్రము అనడయ కనుక కాబట్టి కుమారి భయపడకము నీవు చెప్పినదంతయు కూడా నేను నీకు చేసేదను నీవు యోగ్యురాలవు నా జనులు అందరూ ఎరిగే ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రము అనడ కుమారి యవనస్తురాల నా జనులలో మునుపటి ప్రవర్తన కన్నా కూడా నీ ప్రవర్తన సత్ప్రవర్తన రుజువు చేసుకుని ఉన్నావు నీతి మంతురాలుగా నీవు నిలబడి ఉన్నావు తప్పక నేను నిన్ను విడిపిస్తా ఈ తప్పకుండా నేను నిన్ను ఆస్వీరదిస్తా భయపడకము అని ఒక మనుషుడు ఆయన ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆ కుమార్తెకి ఆ హస్తం కలిపాడు ఆమెను అభయం ఇచ్చాడు అమ్మా నేను నిన్ను కాపాడుతా నీ శ్రమ నుంచి విడిపిస్తా నీకు రక్షణ కలగ చేస్తా నీకు రావలసిన ఆశీర్వాదాన్ని నేను తప్పకుండా నీకు అందిస్తా అని చెప్పి ఆ ఒక మనుష్యుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆయన్ని ఆమెకు హస్తాన్ని అభయం ఇచ్చాడంట అలాగే దివారాత్రము కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఆయనకు మరపెట్టే వారికి దేవుడు త్వరగా వారికి న్యాయము తీర్చడా దేవునికి సౌద్రము అరడ కనుక ఎంత బలహీనులైనా పేదవారైనా ధనవంతులైనా దేవుని సన్నిధిలో నీతి కొరకు ఆకలి తప్పులు కలిగిన వారు వేదనతో ఆయనకు మరపెట్టినప్పుడు ఒక యదవరాలకి సహాయం చేసిన దేవుడు ఒక యదవరాలు సత్ప్రవర్తన చూసిన దేవుడు ఒక నీతి మంతుని ఎందుకంటే నీతి మందుని ఎవరు గుర్తించని ఈ లోకములో వారిని ఎరిగిన దేవుడు ఈరోజు నీకు సహాయము చేయలేడా దేవునికి సోదరము అరే కనుక దేవుడు మనలను ఎంతగానో ప్రేమించిన దేవుడు నిర్గమాకాండం చూడండి పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవయో వాక్యం చూసినప్పుడు ఇస్రాయేలీల పక్షాన నీతి మందులు మరపెట్టినప్పుడు వారికి ఏం చేశాడు చెప్పండి చూడండి నిర్గమాకాండము పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవయో వాక్యం చూడండి అది ఐగుప్తుల సేనకు ఆ ఐగుప్తు సేనలకు ఇస్రాయేల్ సేనకు నడుమ ప్రవేశించను అది మేఘము గనుక వారికి చీకటి కలిగను గాని వారికి చీకటి కలిగను గాని కలిగను కాని అది ఐగుప్తు సేనలకు ఇస్రాయిల్ సేనలకు నడుమ ప్రవేశించను ప్రవేశించను అది మేఘము కనుక వారికి చీకటి కలిగి వారికి చీకటి కలిగను కనుక ఆ రాత్రి వీరికి వెలిగిచ్చను అది వీరికి వెలుగునిచ్చను కనుక ఆ రాత్రి కనుక ఆ రాత్రి అంతయు ఐగుప్తీలు సేన సేనలకు ఇస్రాయిల్ సమీపింపలేదు ఇస్రాయిలీలు సమీపింపలేదు మోసే సముద్రం వైపు మోసే 
సముద్రము వైపు చెయ్యి సాపగా నీళ్లు విభజింపబడగా ఇస్రాయలీలు సముద్రపు మధ్యన ఆరిన నేల మీద నడిసరి ఆ నీళ్లు వారికి కుడి ఎడమ ప్రక్కన వారికి గోడవలే ఉండెను ఐగుప్తులను రవుతులను వారిని తరిమి సముద్రమున మధ్యమున మధ్యన చేరి చేరి అయితే వేకువ జామున యహోవా అగ్ని మైన స్తంభము నుండి అగ్ని స్తంభము మేఘమును స్తంభము నుండి ఐగుప్తులు దండు వైపు చూచి ఐగుప్తుల దండును కలవరపరిచి వారి రథ చక్రములు ఊడిపడినట్లుగా చేయగా వారు బహుగా కష్టపడి తోలుచుండి అప్పుడు ఐగుప్తులు ఇస్రాయేలు ఎదుటి నుండి పారి పోదం రెండిని యహోవ పక్షమున మనతో యుద్ధము చేయిస్తున్నాడని చెప్పుకొని దేవుని కొందనాలు అయ్యగారి కొందనాలు అమ్మగారి కొందనాలు కూడేచ్చిన మీ అందరికి నా వందనాలు అండి నేను సన్నిధికి రాకముందు అన్ని రాళ్ళని అసలు దేవుడు అంటే ఏంటో తెలియదు నేను మామూలుగా వచ్చి కానుకిచ్చేసి వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టుగా వచ్చాను అమ్మగారి ప్రేమను బట్టి నేను ఈ సన్నిధిలో నిలబడ్డాను అయితే నేను సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు చాలా బాధలు అన్నమాట అంటే బాధలు ఈ దేవుడు మనకు తీరుస్తాడని తెలియదు కానీ బాధలు అట్టా అనుభవించుకుంటూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం సన్నిధిలో నిలబడ్డాక ఒక సంవత్సరానికి నేను రక్షణకు సిద్ధపడ్డాను రక్షణ తీసుకున్న తీసుకున్నాక నాకు అసలు కాలు నొప్పులు అండి నిలబడలేను నడవలేను కూర్చుంటే నేను మళ్ళీ మామూలుగా నడవటానికి లెగిసి ఐదు నిమిషాలు పెట్టేది నాకు టైము పాదాలు అసలు భయంకరంగా నొప్పి అనమాట గోడలు పట్టుకొని నేను కింద కూర్చొని మళ్ళీ లెగాలంటే మంచం పట్టుకొని గోడలు పట్టుకొని అలా నడుచుకుంటూ వంట గదిలోకి వెళ్ళేదాన్ని అంత భయంకరమైన బాధ అనమాట దేవుడు ఆ బాధ తీసేసాక దాన్ని మర్చిపోతున్నాం కానీ అది అనుభవించినప్పుడు అసలు ఎంత నరకమో అసలు నాకు తెలియదండి దేవుడిని ఇలా అడుక్కోవాలి దేవుడు మనకు రోగాలన్నీ తీసేస్తాడని కూడా నాకు తెలియదు నేను అడగకపోయినా నా దేవుడు నా మీద ప్రేమతో దయజనులు చేసిన ప్రార్థన బలాన్ని బట్టి ఈ సంఘాన్ని సంఘం మీరందరూ మా కొరకు మా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేశారు నా వ్యాధులన్నీ అసలు ఆ కాలు నొప్పితో నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు బాధపడ్డాను అసలు దేవుడు అద్భుతంగా నా జీవితంలో అసలు గొప్ప కార్యం చేశాడు నేను మామూలుగా మళ్ళీ ఆ కాలు నొప్పి ఇక్కడ నేను సన్నిధిలో కూర్చునేటప్పుడు కూడా నేను పక్కన మనిషిని సాయం తీసుకొని లెగిసి వాళ్ళని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు పట్టుకొని తర్వాత మామూలుగా నేను నిలిచినదాన్ని అంత బాధతో బాధపడ్డాను దేవుడు కాలు నొప్పి నుంచి తీసేశాడు అంతేకాదండి ఎన్నో బాధలు అనమాట నేను ఇక్కడ రక్షణ సిద్ధపడినప్పుడు మన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి అని వెళ్ళింది పాప కొన్ని సమస్యల వల్ల ఇంట్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం అమ్మాయిని నాకు దూరం చేయాలని చూస్తాడు సొంత అన్నయ్య నేను సంవత్సరం రోజులు ఎవరికి చెప్పుకోకుండా అమ్మాయి హాస్టల్లో ఉందని హాస్టల్లో పెట్టారు ఎక్కడ నాకు చెప్పుకోకుండా అయినా బాధపడి దేవుణ్ణి మొర పెట్టుకున్నాను ఎవరికన్నా చెప్పుకుంటే పరువు ఏంటి అసలు ఏమని అడిగితే ఏమని సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళకి ఎవరికి ఎవరికి ఎలా మాట్లాడాలి ఎవరితో ఎలా సమాధానం చెప్పాలో తెలియక నేను ఎవరికి చెప్పుకోలేదండి అయితే దేవుడికి మొర పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ మా పాప ఇంటికి వచ్చినట్టుగా నాకు దర్శనం చూపించాడు అదే రీతిగా వారానికి అమ్మాయి నాకు ఫోన్ చేసి మమ్మీ నేను ఇక్కడ ఉండలేను వచ్చేస్తాను అని ఫోన్ చేసింది అంతేకాదండి చాలా బాధలు అన్నమాట అయ్యగారు నాకు దర్శనంలో కనపడి అమ్మాయి నువ్వు అమ్మాయి చనిపోబోతున్నారమ్మా అని చెప్పారు ఏంటి ప్రభు మాకు ఈ బాధలని నేను చనిపోవటం ఏంటి ప్రభు అమ్మాయి చనిపోవటం ఏంటని నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను దైవజనులకు చెప్పే ధైర్యం లేక నేను చెప్పలేదండి ఆ 
అయితే మిషన్ దగ్గర నాకు ఇలా దెబ్బ తగిలింది అసలు అక్కడ చనిపోవాల్సిందని నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను మిషన్ తిరిగే తిరిగే మిషన్ ఊడిపోయి నా గొంతుకు తగిలింది లైట్గా నేను మిషన్ సౌండ్ తేడా వచ్చిందని కట్టేద్దామని ఎదురెళ్తున్నాను నన్ను ఎవరో పక్క నుంచి లాగినట్టుగా వెనక్కి లాగేసరికి నేను అసలు మిషన్ కూడా కట్టేయకుండా ముందే ఆ మిషన్ తిరిగే తిరిగేది అంతా ఊడిపోయి వెనక మళ్ళీ కిటికీకి తగిలింది నేను అక్కడ నిల్చుంటే నా తల పగిలిపోయి నేను అక్కడే చచ్చిపోయేదాన్ని దేవుడు అంత గొప్పగా అసలు నన్ను తప్పించాడండి అంతేకాదండి పాప ఇక్కడ డిగ్రీలో జాయిన్ చేయిద్దాము అసలు ఏ కాలేజీ ఏంటి అని నేను అయ్యగారితో మాట్లాడదామని వచ్చాము అయితే మన సన్నిధిలోనే కొంచెం హేళనగా మాట్లాడినట్టు మీ పాప ఏమి పెద్ద క్లవరేం కాదు అన్నట్టుగా చిన్న చూపు చూశారు అయితే నేను ఒకటే అన్నాను నేను గొప్ప సన్నిధిలో ఉన్నాను మా పాప పెద్దగా చదవకపోయినా సరే దేవుడు నడిపించుకుంటాడని చెప్పాను నేను ఆ రోజు వాళ్ళైతే ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడలేదు దేవుడు మమ్మల్ని అయితే ఇక్కడ అసలు వాళ్ళ సంఘంలో సాక్షిగా నిలబెట్టుకున్నాడు అసలు మా పాప ఎప్పుడు కూడా చదువులో వెనక పడలేదండి అది నా గొప్పతనం కాదు దేవుని ప్రేమను బట్టి ఆమె చదువుకుంటుంది ఎప్పుడు వెనక్కి తగ్గలేదు ఈ రోజు నా ఐ సెట్కి ప్రిపేర్ అవుతుంది మీ అందరూ ఆమె కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి పాప కోసం అంతేకాదండి బాబు జాబ్ విషయంగా చిత్తూరులో జాబ్ చేస్తున్నాడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్గా అయితే దూరం అయిపోతుంది ఇక్కడికి రావాలంటే సెలవులు ఉండటం లేదు రాలేకపోతున్నానని కొంచెం కరోనా వల్ల కూడా మానేశాడు అయితే చాలా బాధపడ్డాడు ఒక ఆరు నెలల దాకా అసలు జాబ్ లేదు చాలా బాధపడ్డాడు నేను దేవుణ్ణి అడుక్కున్నాను అయితే తానే అడుక్కున్నానంట ఏసయ్య ఇలాగ నా కనుక కోదాడలో జాబ్ వస్తే అక్కడ జాబ్ ఉందని అంటే నాకు జాబ్ వస్తే కనుక నేను సగం శాలరీలు ఇక్కడికి సన్నిధికి ఇచ్చుకుంటానని అన్నాక ఆ రోజు సాయంత్రానికి ఆయనకి ఫోన్ వచ్చిందండి దేవుడు అద్భుతంగా చేశాడు అయితే ఎమ్మటే వచ్చేయమని చెప్పి వాళ్ళు ఫోన్ చేశారంట బాబు నేను ఒక రోజు ఇలాగే శనివారం తెల్లారితే శనివారం అండి ఆ రోజు నైట్ నాకు మూడు మూడున్నరకి దర్శనం వచ్చింది బాబుకి యాక్సిడెంట్ అయినట్టుగా అసలు ఎలా అంటే భయంకరంగా ఉందండి ఆ యాక్సిడెంట్ ఎలా అంటే ఇక పిల్లోడు ఏమి లేదు ఎవరో చెప్తున్నారు దేవుని చిత్తం అని నేను పొద్దున లెగ్గంగా నా అమ్మగారికి ఫోన్ చేశాను అమ్మ ఇలా జరిగింది బాబుకి యాక్సిడెంట్ అయినట్టుగా అని అయితే పక్కన అయ్యగారు ఉండి అమ్మ ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసుకోమని చెప్పాను అన్నారు నేను అదే రీతిగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసుకున్నాను దేవుడు ఆశ్చర్యకరంగా పిల్లోడికండి లారీలో వెళ్ళాల్సిన వాడు ఆ రోజు వెనక మళ్ళీ బండి వేసుకొని వెళ్తున్నాడు లోడ్ వెళ్తుంటే లారీ వెళ్ళి చెట్టుకు గుద్దాడంట కార్ను తప్పించిపోయి దేవుడు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా పిల్లోడిని కాపాడాడంట అసలు ఆ రోజు చచ్చిపోవాల్సింది మమ్మీ లారీ వెళ్ళి చెట్టుకు గుద్దేసింది నేను వెనక మళ్ళీ ఆ రోజు లారీలో వెళ్ళలేదు బండిలో వెళ్ళానని దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడు ఇది నా గొప్పదనం కాదండి ప్రతిది దేవుడు చెప్పి చూపించి తప్పిస్తున్నాడు దయజనులు చేసే ప్రార్థన ఈ సంఘ బలం మీరందరూ నా కుటుంబం కోసం చేస్తున్న ప్రార్థన బట్టే ఇది మమ్మల్ని బట్టి అయితే కాదండి నాకైతే అర్హత లేదు ఈ సన్నిధిలో నిలబడటానికి కూడా అసలు నా బిడ్డల్ని ఈ సన్నిధిలో అంతము వరకు కూడా సాక్షిగా నిలబెట్టుకోవాలని నా బిడ్డ కూడా అసలు ఆయన రక్షణలోనికి రావాలని మీ అందరూ అనుదినం ప్రార్థనలో నా కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయండి ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించడం కాక హలే లూయ దేవునికి వందనాలండి అయ్య గారికి వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు కూడి ఉన్న ఈ సంఘస్థలు అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలండి గత నెల నుంచి నాకు మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ బాగా ఫస్ట్ నాకు అటాక్ అయిందండి కరోనా నాకు అటాక్ అయ్యి నాకు వచ్చింది కానీ నాకు మూడు రోజుల్లోనే దాని నుంచి నాకు దాని సిమ్టమ్స్ బాగా ఒక మూడు రోజులు తీవ్రంగా చూపించింది తర్వాత నాలుగో రోజుల నుంచి నాకు అసలు ఏమీ లేనట్టే అసలు కరోనా అనేది వచ్చిన పోయింది నాలుగో రోజు నుంచి అసలు ఏ ప్ర సమస్య లేదు నాకు కానీ నేను నాకు వచ్చిందని తెలవడంతోనే సపరేట్ రూమ్లో వేరేగా ఉండిపోయి అసలు వాళ్ళ ఝాన్సీకి పిల్లలకి అందరికీ దూరంగా ఇటు అటు తలుపులు వేసేసి సపరేట్గా ఉండేవాడిని అయినా సరే వాళ్ళకు కూడా వచ్చింది కానీ ఝాన్సీకి చాలా బాగా సీరియస్ అయింది కానీ కరోనా కాకుండా వేరే ఇంకా వేరే రకాల ఆరోగ్య సమస్యలతో చాలా ఇబ్బంది పడింది అది ఇంకా ఎంత సీరియస్ అయిందంటే అది మళ్ళీ హాస్పిటల్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ స్కానింగ్లని అవి అని ఇవని తీసి చాలా ఇబ్బంది పట్టింది 
ఇదన్నీ చెప్పటానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ముందుగా ఈ పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన అటెండ్ చేయపోవటం బాగా తనకు నమ్మకం ఏంటంటే జానసీకి పౌర్ణమి రోజు కన్నా ఆరాధన అటెండ్ చేసి మనం ప్రేయర్ చేసుకొచ్చి ఉంటే ఆ రోజు ఎటువంటి వ్యాధులు ఉన్నా సరే ఎటువంటి ఇది ఉన్నా సరే అన్ని స్వస్థత బాగా చేకూరుతుంది ఈ విశ్వాస మందిరంలో అని తనకు ఒక గట్టి నమ్మకం ఏర్పడిపోయింది అలాగే కిందటిసారి ఈ కరోనా వల్ల రాగలేకపోయాం అంతకుముందు సారి ఒకసారి మిస్ అయ్యాము ఈ పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన అలాగే అప్పుడే అనుకున్నాం అది మిస్ అవ్వటం వల్లే ఇంత ఇదిగా ఒక కరోనా వచ్చి అందరికీ బాగా సమస్యలు తెచ్చింది కానీ రావటం అయితే ఒక అల్లకొల్లోలం అయిపోయింది డబ్బులకి డబ్బులు అయిపోయినాయి ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం చాలా డబ్బు తింది అప్పుడు అందరికీ పిల్లలకు కూడా మా పెద్దోడికి వచ్చింది చిన్నోడికి రాలేదు కానీ ఆడికి బాగా జ్వరం అది వచ్చింది ఇక అదే అనుకున్నాం ప్రభు ఇక ఇవి పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా వస్తాము అని సాక్షి చెప్పుకుంటాము ఆ రోజు కూడా అని సాక్షుడిగా నిలుస్తాం ప్రభు అని ప్రేయర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా చాలా అద్భుతంగా అందరికీ తగ్గిపోయి మంచి స్వస్థ చేకూర్చిందండి అలాగే అమ్మగారికి అయ్యగారికి ఫోన్ల ద్వారా చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు ప్రేయర్ చేయించుకునేవాడిని వాళ్ళు కూడా ప్రేయర్ చేసి సహాయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు అలాగే మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం అనారోగ్యతోనే ఉందండి ఝాన్సీకి ఆమెను గురించి కూడా మళ్ళీ అయ్యగారిని అమ్మగారిని మీ అందరినీ వేడుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేయమని ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించింది కాక